जय गुरु जी गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी अभिवादन उनका सबसे पहले शुक्राना गुरु जी मुझे सेवा बख्शने के लिए आज आपने मेरी सेवा लगाई है आपके गुणों का आपकी रहमतों का बखान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि तो शब्द ही नहीं मिलते इतने लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी और उस कोशिश में अगर मुझसे जो भी गलती हो गुरु जी मुझे माफ कर दीजिएगा मैं आपसे पहली क्षमा मांग लेती हूँ और गुरु जी की प्यारी संगत से भी प्रार्थना है कि मेरी गलती के लिए मुझे जरूर क्षमा करे मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ और वो शुरू करने से पहले मैं दो बात से पहले कहना चाहती हूँ कि बचपन से ही मुझे एक मैजिकल अट्रैक्शन रहा शिव जी के प्रति जैसे नॉर्मली घर में पूजा करते हैं मंदिर में पूजा करते हैं हर डेटी वहां पे हैं गणेश जी हनुमान जी देवी जी लेकिन उन सब की पूजा में मेरा सिर्फ मैकेनिकल एक्ट ही होता है मतलब दिल से भाव नहीं होता लेकिन शिव जी का स्वरूप और शिवलिंग सामने आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से लहर सी उठ जाती है भावों की श्रद्धा की ये कनेक्शन ये कुछ बेड सी बात मैंने बचपन से अपने साथ में उठ गई है दूसरी बात ये है कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग या तृप्ति किसी भी इवेंट या किसी भी खुशी में या किसी ग्रुप में मुझे महसूस नहीं होती आ, मुझे ऐसा लगता था जैसे आई एम एन ऑडियंस और स्पेक्टेटर तो मेरी खोज हर वक्त चलती रहती थी और क्या खोज रही हूँ ये मुझे नहीं पता लेकिन वो दैट हार्टफुल फील मुझे आती नहीं थी तो मेरी सर्च वॉज ऑलवेज ऑन अब मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ 1996 में गुरुजी ने पहली बार मुझे दर्शन दिए जब वो मेरी सिस्टर ने तो पहले दादी उनके घर उन्होंने अपने चरण रखे पहली बार तब मुझे गुरुजी का दीदार हुआ गुरुजी अपनी संगत के साथ आए थे मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो एक या दो साल पहले ही जुड़ी थी एंड उन्होंने ज्यादा कुछ मुझसे जिक्र इस बारे में नहीं किया था सिर्फ मुझे इतना ही पता था कि वो किसी गुरुजी के जाती है और कुछ लोगों को वो अपने साथ जो मेडिकल प्रॉब्लम जिनकी होती थी वो उनको वहां ले भी जाती थी लेकिन उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि गुरुजी के चलिए आप भी तो मैं यही मानती हूँ कि गुरुजी का बुलावा तब तक नहीं था मेरे लिए अब गुरुजी पहली बार जब आए तो अब उन्होंने अपनी लीला शुरू कर दी और देखे क्या लीला गुरुजी की थी उस वक्त पहली बार उनके दर्शन हुए थे तो समझना भी बड़ा मुश्किल था मुझे तो समझ नहीं आया था अब गुरु जी कोकोनट पानी पी रहे थे उनके हाथ में ग्लास था एंड सारी संगत उन्होंने लंगर अनाउंस हो गया था लंगर का इंतजाम बाहर लॉन पे था तो सभी संगत उठ के चली गई अब मुझे कुछ अजी अखरा ये बात के गुरु जी को सब यहाँ अकेला बैठ के सब चले गए अब मुझे वहां गुरुजी के दरबार के प्रोटोकॉल और नियम्स नहीं पता थे गुरुजी ने अगर लंगर अनाउंस कर दिया लंगर की आज्ञा दे दी तो दैट मीन्स के सब उठ के लंगर के लिए जाएंगे एज आई वॉज इग्नोरेंट मुझे ये बात कुछ अखड़ गई कि गुरुजी अकेले बैठे मैं कैसे अकेले छोड़ के जाऊंगे तो मैं उनके आस ही मंडरा थोड़ी देर में गुरुजी ने ग्लास जो पी रहे थे नारियल पानी मेरी तरफ बढ़ा दिया अब ये लीला है ना कि मैं ही थी वहां पे उन्होंने सबको बाहर कर दिया था तब मैंने उनके हाथ से ग्लास लिया 
क्लास लेके अब आई वॉज लॉस क्योंकि उसमें नारियल पानी था गुरु जी ने सारा नहीं पीना था वो प्रसाद उन्होंने अमृत प्रसाद उन्होंने मुझे दिया था लेकिन ये भी समझ में नहीं आया एंड आई वॉज लॉस्ट कि मैं अब क्या करूँ इसकी देर में मैं सोच ही रही थी एक आंटी बाहर से किचन की तरफ आई और किचन में गई तो मैं उन्हें उनके पीछे पीछे चली गई एंड आई स्टर के गुरु जी ने ग्लास दिया आई वॉज कंफ्यूज के पता नहीं आ, मेरी सिस्टर इन लॉ या है नहीं और वो क्या करना चाहेंगी इसका मतलब सबने बांटेंगी या किस तरह करते हैं आई वॉज नॉट अपने इसलिए मैं कंफ्यूज थी आंटी ने कहा हम तो पी लेते हैं तो जब मैंने ये सुना तो मैंने भी पी लिया एंड पीने के बाद द वेरी फर्स्ट थॉट विच केम टू माई माइंड जो मेरे दिमाग में सबसे पहली सोच आई कि अब मेरा परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा दिस वॉज उस वक्त यही सोच मेरे दिमाग में एकदम से आई उसके बाद मैं फिर वापस हॉल में आई जहां गुरु जी बैठे हुए थे तब भी कोई नहीं वापस आया था फिर मैं बाहर गई मैंने कहा गुरु जी को किसी ने वो नहीं दिया लंगर वहां से बाहर से तो आई वेंट आउट एंड मैं पर उसके उनके लिए लेके आई उनकी तरफ बढ़ा दिया कहा गुरु जी आप ही खाइए बहुत सवाल मैं आपको अच्छा लगी गुरु जी ने थोड़ी देर तो मेरी तरफ देखा फिर उन्होंने उसमें से एक पकौड़ी उठाती धीरे धीरे वो खाने लगी ड्यूरिंग दिस टाइम उसके थोड़ी देर में कुछ संगत आ गई गुरु जी उनके साथ कुछ उनका वार्तालाप होने लगा ध्यान भटक गया मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गुरु जी से कहूँ कि और लीजिए गुरु जी मैं चुपचाप वहां से आ गई एंड इन द सेम प्लेट आई हैड माई लाइफ तो पहली ही मुलाकात में पहले ही दर्शन में गुरु जी ने मुझे अमृत प्रसाद दे दिया यानी शरण में ले लिया लेकिन इंसानी दिमाग दुनियादारी की चीजों से भरा हुआ समझ नहीं सकती गुरु जी का बहुत और डिवाइन हो रहा उस वक्त था जब पहली बार मैंने उनको देखा था वैसे भी कोई संशय नहीं था कि गुरु जी मतलब कुछ महापुरुष है इसमें कोई डाउट नहीं था बहुत अच्छा लगा उसके बाद जब भी मेरी सिस्टर मुझसे कहती थी कि चलिए गुरु जी के चले तो, तो मैं फॉरन चलती थी लेकिन अपने आप नहीं कहती थी उनसे कि मैं भी जाऊंगी गुरु जी के पास तब गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठने लगे तो जब भी वो कहती थी मैं जाती थी जब पहली बार गई तो एम्पायर स्टेट तो वहां भी गुरु जी ने पहले ही दिन मुझे सेवा बख्शी चाहिए अब आई वॉज अगेन कंफ्यूज क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया उन्होंने किसको कहा एक गुरु जी ठेठ पंजाबी बोलते थे उनकी आवाज मुझे सुनाई ही नहीं दे तो मेरे साथ आई थिंक तभी से ये कुछ होता है कि मैं दरबार में पहुंचती हूँ और मेरी शटर डाउन हो जाता है दिमाग का बत्ती गुल हो जाती है उसके बाद दुनिया का ये वो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है तो शायद इसी इसी तरह के फेज में मैं रही होंगी कि मुझे पता ही नहीं चला समझ ही नहीं आया कि कब गुरु जी ने कहा और सेवादार अंकल ने मुझे वो जो यहाँ आई का साइज का छोटा फोटो लगाते हैं गुरु जी का स्वरूप लगाते हैं वो उन्होंने तीन स्वरूप मुझे दिए मैं समझ नहीं पाई इसको क्या करूं <laughs> क्यों दिया गया है एंड आई कैप्ट देखिए मेरी बेफूफी उन्होंने तो मुझे पहले ही जो विजिट में पहले ही दर्शन में मुझे शरण में खुले हाथों से लिया लेकिन मेरी ही समझ में नहीं आया अक्सर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से फिर सुनती थी कि गुरु जी ने ये चमत्कार किया उसका ये ठीक कर दिया और मेरे जो सिस्टर थी उनके फादर भी कैंसर उनको हुआ था इंटेस्टाइन में 
और वो बहुत फिक्रमंद रहते थे इसी वजह से उन्हीं के एक बैचमेट पंजाब काडर के थे वो आईपीएस तो उनके बैचमेट ने ही उनको गुरुजी की शरण में वो लेके गए थे तो दैट इज हाउ हमारा परिवार ये परिवार गुरुजी की शरण में पहुंचा तो अब वो घर में भी ये मेडिकल चमत्कार हुए थे गुरुजी ने करे थे वो उनकी मेरे सिस्टर इन लॉ की बेटी रुबेला चाइल्ड थी उसको जर्मन मीजल्स हो गए थे तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी और गुरुजी ने उसका विजन बिल्कुल ठीक कर दिया था अदरवाइज और भी फैकल्टीज उसकी गुरुजी ने बहुत इम्प्रूव कर दी तो चमत्कार हमने भी मैंने भी देखे और मैं सुनती भी थी उनसे तो दिमाग में एक पिक्चर बन गई कि गुरुजी चमत्कार करते हैं चमत्कारी बाबा है मतलब कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो गुरुजी चमत्कार करते हैं अब हमारी लाइफ तो ठीक चल रही थी नो मेडिकल प्रॉब्लम है सच ऑल दो आई डेंट है मेरे बच्चे नहीं है लेकिन कभी ये दिमाग में आया ही नहीं सोच के मैं गुरुजी जी अरदास करूं और उनसे मांगू कभी कभी नहीं ये विचार आया पता नहीं क्यों नहीं आया मुझे कुछ मन में ये भी सॉरी हमारी संगीत की जरा सोच छोट है तो बीच बीच में तो आ, मन में ये भी कुछ कन्विक्शन है अब देखिए गुरुजी की प्लानिंग कैसी होती है आई मीन मैं ड्यूरिंग द जर्नी आपको ये चाइल्डहुड का जो मैंने अपना आपको बताई दो बातें वेरी प्रोमिनेंटली जो मैं ऑब्जर्व मैंने करी उसका एग्जैक्ट रीजन और राज क्या है तो दिमाग में ये बस गया तो ठीक है लाइफ अच्छी चल रही है ठीक है ओके लेकिन उसके लिए मैंने कभी अरदास नहीं करी क्योंकि दिमाग में दिल में ये कन्विक्शन और अ स्ट्रॉन्ग फेद इन शिव शिव पे मुझे शुरू से ही बहुत ज्यादा अटूट अनकंडीशनल लव एंड फेद मैं मतलब और किसी भगवान के सामने इतनी श्रद्धा नहीं होती जितनी शिव जी के सामने तो कभी ये दिमाग में यही था कि भगवान तो सब जानते हैं इसको क्या चाहिए वो अपना आप ही दे देंगे मांगने की क्या जरूरत है उन्हें तो वो तो अंतर याद ही सब जानते हैं कुछ इस सोच की वजह से भी शायद मैंने कभी अरदास नहीं कर ली कि मैं गुरु जी से मांग लाइफ कैप्ट ऑन एंड ऑन गोइंग एंड उसके बाद प्रॉब्लम वाली टाइम 99 में मेरे हस्बैंड एमएनसी में काम करते थे इनका भी एड्रेस हो गया मेरी जॉब थी बट ग्रेजुअली वो भी फेल हो गए अब प्रॉब्लम और असली परीक्षा शुरू हुई अब शिवजी पे तो विश्वास है उनसे कोई शिकायत नहीं कि आपने ये क्यों कर दिया और नथिंग अपने आप से थोड़ा सा वरी एंड एक्सपेक्टेशन गुरुजी से के वो तो सब जानते हैं गुरुजी चमत्कार करते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो हम चाह रहे हैं गुरुजी वो आपको दें क्योंकि आपके लिए वो अच्छा है या नहीं है ये तो गुरुजी जानते हैं लेकिन हम उसी की तरफ फोकस रहते हैं कि हमें ये नहीं दिया गुरुजी ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी और एम्पायर स्टेट जाके थोड़ा सा दिमाग में ये भी आने लगा कि नहीं गुरु जी तो हमारे लिए नहीं है गुरु जी तो बस क्योंकि तो वहां सब आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स एंड सिविल सर्विस ऑफिसर्स मैं ऐसे ही लोगों को वहां देखती थी जो थोड़ा बहुत देखी और उनसे गुरु जी बात कर रहे होते थे लेकिन मेरी तरफ नजर भी उठा के नहीं कभी देखते थे तो मुझे लगा कि गुरु जी हमारे लिए नहीं मेरे लिए एंड थोड़ा सा कम हो गया उस तो सोच के साथ धीरे धीरे थोड़ा गुरु जी की तरफ जाना कम हो गया थोड़ा दूर भी हो गए एंड आई वॉज फुल ऑफ दीज वरीज धीरे धीरे मेरी जॉब भी फेड हो गई 
gradually it was it also got over and i was really worried ab mann mein ye aaya ki main nahi jaungi guru ji ke guru ji mere liye kuch nahi karte main to vishnu ji ki puja karu and to ki shiv se bahut zyada prem aur attachment aur attraction maine chhota shivling bhi la ke sthapit kar liya ke bas ye theek hai ghar mein jal chadhayenge and shiv ji ki puja मन में कहीं ये है कि गुरुजी जी शिव हैं लेकिन पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन या पूरी तरह से कंफर्म नहीं है तो अब शिव जी वो कैसे छोड़ सकते हूँ मैं तो शिव जी पे जल चढ़ा और विष्णु जी की पूजा और अपनी सारी अरदास विष्णु जी पे तो पंद्रह दिन हुए होंगे बस इस बात को गुरु जी ने फिर अपनी तरफ खींचा गुरु जी ने कहा मतलब ये थॉट दिया और देखिए कैसा उन्होंने उस वक्त रहमतें बरसाई एक से एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो बड़े बड़े आई थिंक ऋषि मुनियों को भी बड़े तप के बाद होता होगा पूजा में बैठी हुई हूँ मैं आंख बंद करके दैट्स माय यूजुअल प्रैक्टिस ध्यान करने का थोड़ा सा तो एकदम से विजन हुआ एंड विष्णु जी बिल्कुल ब्लू रंग के लाल बोर्ड सोने का मुकुट गरुड़ पे बैठे हुए बड़ी तेजी से मेरी तरफ आ रहे हैं एंड द पॉइंट बिटवीन द आई ब्रोज विच वी कॉल थर्ड आई बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ही स्विंग विद ग्रेट स्पीड स्माइलिंग मैं उनका वो रूप देख देख के एकदम से डर गई और मैं आंखें खोली गई ये क्या हो रहा है मेरे साथ ये सब क्या चल रहा है पता नहीं अब जनरली विष्णु जी की जो तस्वीर है मैंने देखी उनका इतना मनमोहक सलोना रूप और इधर इस विजन में वो एकदम से ब्लू और उस पर लाल बोट तो मैं डर गई और मेरी आंखें आप ऐसे ही और भी बहुत एक्सपीरियंसेस दिए राधा कृष्ण का रास मतलब एक्चुअल बैल्कनी में बैठी हुई हूँ सावन का महीना आई थिंक बड़ा प्लेजेंट वेदर बारिश का सा मौसम और उसमें मुझे दिख रहा है वो बैल्कनी से रूए रूई के फोए जैसे फाये जैसे सारे में गिर रहे हैं एंड ऊपर कुछ म्यूजिक चल रहा है इस तरह के ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस गुरु जी ने उस वक्त दिए लेकिन फिर भी बात समझ नहीं आ रही फाइनली एक दिन अब फाइनेंशियल क्रंच तो था ही तो दिमाग उस उसमें ज्यादा भरा रहता था मेरा जो पात्र है वो ओवरफ्लो करता था वरीज के साथ तो उसमें जगह ही नहीं थी कि जो गुरु जी थी कृपा बरसा रहे थे इतनी रहमते बरसा रहे थे उसको एग्जॉम मेरे अंदर फाइनली एक एक दिन आई वेंट टू अ शॉप टू गिव माय कुर्ता स्टिचिंग के लिए देने के लिए फॉर सम रीजन मैंने वहां नहीं दिया इट वॉज एक डेढ़ किलोमीटर का वॉक घर से तो आई वॉज कमिंग बैक घर आके मैंने वो रखने के लिए पैकेट में से सामान निकाला तो वो पीस नहीं निकला अरे वो पीस कहा गया तो मैंने लाई थी इट वॉज वेरी माई फेवरेट पीस मतलब मुझे बहुत पसंद था वो टच ऑफ फैब्रिक है मैं फिर गई उस दुकान पे सारे में देखती गई रास्ते में कि कहीं गिर गया हालांकि मैंने पैकेट से नहीं निकाला शॉप पे पहुंची उससे पूछा कि भैया आपने वो पीस मैं क्या यही छोड़ दी होंगे नहीं मैम आप तो ले गए थे तभी फिर वापस आए और तब मैंने आते वक्त गुरु जी से अरदास करी के गुरु जी की अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे वो पीस दिलवा दी कहा है वो पीस मैंने तो निकाला ही नहीं ये तो मिसली हो गई एंड लौटते में बस थोड़ी ही आगे पेड़ के नीचे वो गिरा हुआ मिला मुझे जय गुरु जी आपने फौरन रिस्पॉन्ड किया और गुरु जी ने फौरन मुझे वही जवाब दिया 
उसके बाद एक महीने तक मुझे अपनी सांसों में गुरु जी की ही खुशबू फ्रेग्रेंस और वक्त जैसे कि मेरी नाक के नीचे पोटी रखी हुई है पूरा महीना भर यही चलता रहा है मैं समझ नहीं पाई तो गुरु जी मेरे साथ है उनकी फ्रेग्रेंस तो तभी आती है जब वो साथ होती है कभी कभी खाने में भी मैं चक जाती थी कि खाऊं कि नहीं खाऊं तो गुरु जी है तो मेरे सांस में तो गुरु जी है तो, तो लेकिन आप इंसानी शरीर है खाना भी पड़ेगा उसके बाद इसी तरह के एक्सपीरियंस से आगे लाइफ बढ़ती रही और फिर वहां समाधि दिवस आया गुरु जी का इकतीस मई क्योंकि तो थोड़ा कम ही था मेरा जाना तो ऑन एंड ऑफ बीच में कोई जॉब हो जाती थी तो उसमें बिजी हो गए फिर थोड़ा डिस्टेंस भी था एंड थोड़ा सा क्रंच भी था फाइनेंशियल क्रंच अब उस इसलिए बहुत ज्यादा नहीं जाते थे महासमाधि वाले दिवस दिन हमें कुछ पता नहीं था कि वहां बड़े मंदिर में क्या चल रहा है गुरु जी की तबियत खराब है दो दिन से जो बाद में मैंने सुना कुछ नहीं पता था एज यूजल मॉर्निंग में नाश्ता करके दोनों अलग अलग अपने अपने काम जो भी थे कर रहे थे 10 से 11 के बीच का वक्त होगा वो एकदम से मेरे हार्ट में कुछ ट्विस्टिंग टर्निंग होने लगी रिगलिंग की सी फीलिंग के कुछ तोड़ मरोड़ रहा है अंदर हार्ट को पता नहीं क्या हो रहा है There was no difficulty in breathing. I was not panting or sweating or feeling exhausted. कुछ भी नहीं लेकिन वो अंदर कुछ चल रहा था सम ट्विस्टिंग ट्विलिंग हार्ट की चल रही थी और मुझे समझ नहीं आता मैंने कहा पता नहीं हार्ट अटैक ऐसे ही होता है क्या कई हार्ट अटैक है नहीं समझ आया थोड़ी देर में वो सबसाइड कर गया खत्म हो गई वो फीलिंग देन आई सेट डाउन कार्पेट पे वही सोफे के पास एंड आंखें बंद करी थोड़ी सी देर को समझने की कोशिश की कि क्या था उसी दौरान फिर विजन एकदम से विजन हुआ कि मटकरी देर इज नो स्किन मसल्स बोन्स इट्स जस्ट द फ्लोइंग मटकरी में शिव जी बैठे हुए हैं सो मुस्कुराते हुए इन इज डिवाइन पॉस्चर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर एंड जय गुरु जी इतने खूबसूरत दर्शन आपने उस दिन दी तो मैं थोड़ा हैरान हो गई इसको देख के विजन को कि समझ नहीं आया कि सब हो क्या रहा है तो नादा एक घंटे बाद मेरे नेफ्यू का फोन आया मेरे हस्बैंड के पास लताऊ जी गुरु जी ने समाधि ले ली है जो आई वॉज वी वॉज स्टंट एंड एकदम से अपने काम आ रहे तो उनके हम गए उनके साथ ही फिर काका नगर पहुंचे वेंट टू बड़े मंदिर वहां जाके मैंने जैसे संगत आई हुई थी वहां पे एंड कुछ संगत आपस में ना नोट नोट में बात कर रही थी एक्सचेंजिंग के गुरु जी कहते थे कि मैं चला जाऊंगा तो सब दिल्ली वाले बहुत पछताए उसी दौरान आई हर्ट के गुरु जी को उसी टाइम अप्रोक्सीमेटली उसी टाइम के बीच हार्ट अटैक हुआ था और खुद चल के गए थे और में और उसके बाद लेफ्ट का फिजिकल फॉर्म तो और भी गुरु जी की फ्रेग्रेंस से गुलाब की खुशबू से भर गया था मल हो गए कि अच्छा तो इसका मतलब हार्ट अटैक वहां गुरु जी को हो रहा था और उसकी फीलिंग मुझे हो रही थी मतलब गुरु जी मेरे दिल में है मेरा इतना गहरा कनेक्शन गुरु जी से आई वॉज अमेज संगत जी आप इमेजिन नहीं कर सकते उस वक्त की फीलिंग क्या होगी एंड आई री लिव ऑल दो मोमेंट बिकॉज दे आर परमानेंट दे आर नॉट टेम्प्रेरी हैप्पीनेस 
जो फीलिंग उस वक्त थी उस फीलिंग को मैं आज भी जी सकती हूँ और अपनी बिल्कुल वैसी की वैसी इंटैक्ट कैप्चर्ड है मेरे आई वॉज अमेज एंड हैरान रह गई कि मैं कितनी सही थी कि मैं समझी नहीं कि इस बात को गुरु जी तो मेरे साथ ही थे मेरे अंदर ही रह रहे ब्यूटिफुल शुक्राना गुरु जी शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी ने जब चोला छोड़ा उसके बाद मेरा कनेक्शन गुरु जी से बहुत बढ़ने लगा उसे ज्यादा अटैचमेंट होने लगा विश्वास होने लगा एंड uh, उसके बाद फिर हम वी मूव टू अब ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल क्रंच है जॉब्स नहीं है लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगी गुरु जी इतनी कृपा और रहमत बरसाते रहे कि हमें कोई कमी महसूस नहीं सारी विशेष हमारी सारी इच्छा जो होती थी वो पूरी होती रही फॉर्मेट जाना रिक्तपुर जाना गाड़ी का ब्यूटिफिकेशन एवरीथिंग वाज हैपनिंग कैसे हो रहा था कहा से हो रहा था ये नहीं मुझे पाया अब मैं यही कहूंगी कि गुरु जी की कृपा से सब हो रहा था उसके बाद हम शिफ्ट कर गए भिवाड़ी क्योंकि तो मेरे ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ गुड़गांव शिफ्ट हो रहे थे एंड हमने इंदिरापुरम में घर लिया था तो वहां से क्रॉस कंट्री बिल्कुल हो जाता था और सारा ट्रैफिक क्रॉस के बहुत टाइम लगता था सो ही डिसाइडेड कि यहाँ से बेच के लेट्स गो टू भिवाड़ी वो अच्छा कॉम्प्लेक्स है वहां पे यही लाइक तो दो तो में हम भिवाड़ी शिफ्ट हो गए अच्छा रहा इट वॉज अ न्यू प्लेस लेकिन अब तो कोई यहाँ आके अब फिर ढूंढ कोई मेरा सर्चिंग अब गुरु जी को ढूंढना मुझे किसी गाड़ी पर दिखता ही नहीं था गुरु जी लिखा हुआ मैंने कहा गुरु जी आप ना मुश्किल से तो आपसे जो लगन लगी और आपने मुझे इधर भेज दिया यहाँ तो कोई है ही नहीं है हर वक्त आके ढूंढती थी के बस गुरु जी के दर्शन को गाड़ी उनकी हो जब दिल दिख जाए नहीं दिखती थी तब देन ठीक है लाइफ चलती रही जाते रहे आते रहे 2013 में आके मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोज हुआ एंड 2013 दिसंबर में आई लॉस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड अगेन कोई विश्वास शिव जी पे तो पूरा अनकंडीशनल विश्वास तो गुरु जी पे गुरु जी ने कई बार विजन भी दिखाया कि विद माय हस्बैंड एक बार तो पेट स्कैन के लिए जा रहे थे तो आई सॉ गुरु जी स्लीपिंग इन हिस्स बॉडी लेकिन रेडिएशन के होने के बाद इनकी हालत हेल्थ बिगड़ने लगी तब मुझे पहली बार हुआ लेकिन फिर भी मैंने बस अरदास यही करी कि गुरु जी आप जो आप ठीक समझते हैं आप वही करें मैंने सुना था तब तक थोड़े बहुत संगत सत्संग सुनने को मिले थे और उनमें मैंने सुना था कि गुरु जी दू कष्ट अपने ऊपर ले लेते और कई दफा कुछ संगत के अंकल ने जो उनके साथ रहते हैं रहते होंगे रात को उन्होंने बताया भी कि कितना पेन में रहते थे तो समा मुझसे नहीं कहा गया और मैंने बस यही कहा क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड से भी बहुत अटैचमेंट था तो मुझी से भी बहुत अटैचमेंट था एक धर्म संकट सा था कि दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाहती तो बस यही अरदास हुई मेरी गुरु जी से कि गुरु जी आप चेता है हमारे क्रिएटर तो आप ही हैं आप ही जानते हैं ब्लूप्रिंट आपके पास ही है आप जो ठीक समझते हैं वही करें बस इनको कष्ट मत है जो इनके लिए अच्छा है वही करें आप मुझे मंजूर है 
और उसके बाद दिसंबर में गुरु जी ने इनको अपने पास बुला लिया अपनी शरण में ले लिया इनके बाद जब पहली बार मैं यहाँ आई तो मेरे कमरे में ही बड़ा सा स्वरूप गुरु जी का पीले चोले में लगा हुआ था दीवार पे आई वॉज हाफ स्लीप हाफ वे टायर्ड एग्जॉस्टेड और उसी उसमें विजन एकदम से अपीर हुआ कि सामने जो गुरु जी का स्वरूप है उसके हाथ में इनका चेहरा दिखाई दे रहा है तो आई वॉज अब उस लॉस को तो आ, मैं ये नहीं कहूंगी कि दुख नहीं होगा या कुछ है आई एम नॉट से लेकिन हाँ आई टर्न वेरी स्टोन कोल्ड कोई आंसू नहीं कोई रोना धोना नहीं वेरी नम इसी तरह चलता रहा लेकिन गुरु जी हमेशा साथ रहे जब एक या दो महीने बाद फिर मैं बड़े मंदिर गई बहुत रिलेक्टेंट की गई मैं मुझे ये लगता था अब क्या जाना है किस लिए जाना है लेकिन मैं गई वहां और वहां पे मैं हर हमें जगह मिली तब काफी संगत थी और रात रात में गए थे हम लोग तो सिर्फ वहां जाके मैं सिर्फ रोई आई वेप एंड वेप इन गुरु जी प्रेज जो अब तक एक आंसू नहीं निकला था वो वहां जाके सब निकल गए इट वॉज अ ना वेरी फीलिंग ऑफ वेरी क्लोजनेस के समबडी वे यू कैन जस्ट गो एंड क्वाइटली बी बस उतना ही नो एंड आई थिंक गुरु जी अंडरस्टैंड दैट इमोशन उस दिन किसी सेवादार ने नहीं कहा कि आंटी उठी लंगर लग गया लंगर खाएंगे आंटी उठी किसी ने कुछ नहीं कहा है बस जस्ट सिटिंग एंड क्वाइटली बीपिंग गुरु जी का सुन रखा हुआ प्रेजेंस गुरु जी ने हमेशा ही वो हर दौर में साथ रही है फाइनेंशियल क्रंच तब भी गुरु जी साथ रहे और उन्होंने इतने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दिए कभी महसूस नहीं होने दिया कि कोई कमी है मेरे हस्बैंड के बाद भी सारे काम उनके अब मैंने ही किए और गुरु जी ने आ, मेरा कम्युनिकेशन भी मेरे हस्बैंड के साथ ऑन रखा यस yes, मैं उन, इनके साथ भी मेरा कम्युनिकेशन उसके बाद भी होता रहा ऐसा लगा ही नहीं कि ये है ही नहीं बस आसपास ही है दिखाई नहीं दे रहे दैट वाज द फीलिंग गुरु जी की इतनी जहमत के उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा करी जानते थे कि अकेली है बच्चे है नहीं किस किस कैसे अपना वो ध्यान भटकाएगी तो उन्होंने यहाँ आके फिर मैंने अब गुरु जी की प्लानिंग यहाँ आने से पहले देखिए क्या गजब की प्लानिंग मतलब परमात्मा कभी गलत हो ही नहीं सकता उसकी प्लानिंग कभी गलत नहीं हो सकती चाहे आपका कितना ही टफ टाइम हो चाहे आपका कितना ही अच्छा टाइम हो इज ऑलवेज ऑलवेज इसीलिए फिक्र और बड़ी करने की जरूरत ही नहीं है जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितना सोकत बड़ी करती थी और जो गुरु जी ने इतनी कृपा और अहमद मुझ पर बरसा रहे थे वो इतने एक से एक मेरी विशेष पूरी कर रहे थे स्पिरिचुअल जर्नी मेरी उन्होंने शुरू कर दी थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था लेकिन क्या आ, कमी थी कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो भूल जाओ मरी इसको दुनिया को एंड जस्ट एंजॉय जो वो रहमत दे रहे हैं यहाँ आके आ, 2011 में हमने शिफ्ट किया एंड 2012 में मेरे हस्बैंड ने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया ऑन दी बेसिस के मैं यहाँ आके अपनी कजन से कुछ थोड़ा टाइम मैंने ड्राइविंग आगे पीछे नॉट द ट्रेनिंग स्कूल बट जस्ट उनसे थोड़ा सीखा था उसके बेस पे ही मेरे हस्बैंड तैयार हो गए और अलवर से हम बना लें जबकि वो हमेशा कहते थे पूनम तुम कभी ड्राइव मत करो योर रिफ्लेक्सेस आर वेरी पुअर 
तो डोंट एवर ट्राई टू ड्राइव और उन्होंने ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया ना देखिए गुरुजी की प्लानिंग उन्होंने मुझे पहले से ही तैयार करना शुरू कर दिया था इस जोल्ट के लिए विच वॉज कमिंग इस टाइम तक आते आते मुझे थोड़ा डिटैचमेंट भी होने लगा था चीजों से रिश्तों से खुशियों से क्योंकि आई रियलाइज के ये सब खुशियां टेम्प्रेरी हैं लेकिन जब बड़े मंदिर जाती हूँ तो वहां पे सब कुछ बाहर गेट के बाहर दुनिया का सब तामझाम गेट के बाहर रह जाता है और मैं गेट जब मंदिर के अंदर जाती हूँ तो बस आई एम इन दी ब्लेस टोटल ब्लेस और वहाँ जो गुरु जी डिवाइन नेक्टर बरसाते हैं बस उसको पीती हूँ मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है वहां के पेड़ पौधे तक इतने मुझे खुशी और झूमते हुए दिखाई देते हैं कि मुझे लगता है कि इतने फॉर्चुनेट है एक तो और ही अलग है वहां का तो गुरु जी ने मुझे पहले से ही तैयार करना शुरू कर दिया था ड्राइविंग लाइसेंस हो गया था और थोड़ा सा डिटैचमेंट चीजों से रिश्तों से नीस ने ये सब यही दुनिया की चीजें हैं कुछ नहीं तो मैं शायद इस जोल्ट को भी झेल पाई और इनके बाद फिर मैंने दोबारा प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल ड्राइविंग का ज्वाइन किया क्योंकि अब तो मेरी मजबूरी जरूरत थी मुझे ड्राइव करना ही पड़ता और इंडिपेंडेंट होने के लिए तो फिर मैंने ज्वाइन किया एंड उस दिन में ही बस बिकॉज ही न्यू के जानती तो है थोड़ा फियर है तो वो दो एक बार हाईवे पे लेके गया उसके बाद बहुत हिम्मत करके मैंने खुद गुरु जी को रिक्वेस्ट करी है गुरु जी आप मेरे साथ बैठिए गाड़ी में मुझसे गाड़ी चलवाइए मेरे साथ चलिए अब भी मैं जब दिल्ली या गुड़गांव आती हूँ तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ चलने से पहले कि मेरे साथ चलिए मुझे लेके चलिए और मुझे वापस भी ले जाइएगा ये मेरी दो बातें जरूर गुरु जी से होती हैं जब भी मैं निकलती हूँ अब भी इतने हालांकि दस ग्यारह साल हो गए मुझे ड्राइव करते हुए ड्यूरिंग दैट टाइम पहले तो आसान रस्तों पे गुरु जी चलवाते रहे स्कूल ज्वाइन कर लिया उन्होंने मुझे बहुत बिजी किया उस पर नहीं तो सोच सोच के ही बेकार में मैं परेशान होती उन्होंने मुझे बहुत स्कूल के थ्रू मुझे मेरे दिमाग को एकदम बिजी कर दिया और स्कूल गाड़ी ले जाने लगी तो दैट वॉज अ प्रैक्टिस कई बार उन्होंने सिचुएशन में भी फंसा दिया बारिश हो गई तो वहां बहुत यहाँ बहुत पानी भर जाता था इट्स लाइक फ्लड रिवर के बीच में कार चला गया बहुत मुझे डर लगता था गुरु जी के नाम लेके तो पार करती थी मैं कई बार हाईवे जयपुर हाईवे पे फंस गए ट्रैफिक जैम में ट्रक ट्रक सी ट्रक ट्रक सी ट्रक और मुझे इतनी डर लगता है ट्रक से एंड आगे पीछे हर तरफ ट्रक्स आई थिंक उस बार रिपब्लिक डे से पहले जो तेरह अगस्त को बड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेकिंग होती है तो जगह जगह बैरिकेड लगे हुए एंड यहाँ हमारे भिवाड़ी से निकलने के आई थिंक दो किलोमीटर आगे से ही वो जैम शुरू हो गया था ट्रकों की लाइन है ट्रकों की लाइन है लेकिन गुरु जी ऑलवेज विद यू उन्होंने क्या रास्ता बनाया कुछ ना कुछ हेल्प किसी भेज देते एक ट्रक वाला बगल में खड़ा था उसने देखा कि आंटी बड़ी परेशान हो रही है तो उन्होंने कहा आंटी आप गलत रास्ते में हैं आप राइट साइड पर आप निकल नहीं पाएंगे ये तो जैम बहुत देर तक रहेगा ऐसा करते हैं मैं अभी जब ट्रैफिक थोड़ा खिसकेगा मैं टेढ़ा कर लूंगा ट्रक आप बीच में से निकाल के साइड की सर्विस रोड से निकाल लीजिए वहां से आप पहुंच जाएंगे ऐसे रोक के उसने टेढ़ा किया मैं निकली एंड सर्विस रोड पे एक ढाबा आया आई वॉज सो एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड पैरों में दर्द होने लगा क्योंकि आदत नहीं है ऐसे क्लच पर पैर रख के गाड़ी को रोके रखने की एंड वैसे पसीना छूट रहा था इतने सारे ट्रक्स देख के तो 
मैं रुकी एंड उसी ढाबे वाले से पूछा तो कहते मैम आप साइड से निकाल लीजिए आप पहुंच जाएंगे सुंदर बन करके हाँ मेन रोड पर बन जाएंगे तो साइड से फिर मैं निकली हालांकि दो घंटे लगे क्योंकि काफी टाइम उस जैम में ही खड़े हो, हो गया बट आए भी सो गुरु जी ने वहां भी रास्ता निकाल दिया अब गुरु जी से बहुत कनेक्शन हो गया ये भी समझ आ गया कि गुरु जी महाशय तो मतलब मेरा रोम रोम धन्यवाद करता है गुरु जी के तो कि कैसे अति ज्यादा पुण्य के कुछ कर्म किए होंगे कि इस लाइफ में गुरु जी साक्षात हमारी मेरी जिंदगी में आ गए और जो मैंने आपको कहा कि मैं बचपन से शिवजी शिवजी बस उन्हीं का हर वक्त वो ज्ञान यहाँ इनके बाद आके मुझे गुरु जी ने विजन दिया कि गुरु जी बहुत बेसिकली वॉक कर रहे हैं और उन्होंने सीधा हाथ में एक बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है विच इज चार पांच साल की छोटी सी बच्ची है एंड uh, वो बच्ची मैं हूँ आई रियलाइज के वो मैं हूँ और वो इधर उधर देखते चल रहे हैं गुरु जी सीधा चल रहे हैं uh, आसपास पेड़ है सामने पेड़ है एंड गुरु जी इधर उधर नहीं देख रहे लेकिन वो बच्ची की नजरें सिर बराबर इधर हो तो हम गुरु जी ने पकड़ा हुआ है हाथ हम भटक रहे हैं बट बहुत पेशेंस और लव के साथ गुरु जी मंजिल पे ले जाओ वो भटक आप तो थोड़ा सा रस्सी ढीली छोड़ देते हैं कि ठीक है तू भटक ले देख ले तेरी क्यूरोसिटी खत्म हो जाए फिर ही पुलिस बैठ तो एक बार गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया तो हाथ थाम लिया तो बस सब ठीक है फिर तो जिंदगी में मजा ही मजा है अप्स एंड डाउन तो आते ही रहेंगे क्योंकि वो आपका कार्मिक अकाउंट है और मैं तो गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि इस कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए गुरु जी साक्षात इस लाइफ में आ गए वरना हमें तो समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ क्यों हो रहा है समझना मुश्किल था उस चीज को तो हर पल गुरु जी साथ है लॉकडाउन के दौरान मैं बताना चाहूंगी कि कैसे गुरु जी पल पल उन्हें एहसास दिलाया कि वो साथ है वो कहीं नहीं है वो साथ है वो मेरे साथ ही है हमेशा लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का टाइम इज वॉज अ वेरी ब्लिसफुल टाइम मैंने बहुत समय गुरु जी के साथ गुरु जी के सानिध्य में गुरु जी की शरण में गुजारा इतना क्योंकि बींग इन दिस वर्ल्ड आपको इस दुनिया के भी कर्म पूरे करने होते हैं सारी रिश्तेदार ये वो सब जिम्मेदारियां अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां होती हैं जो पूरी करनी ही होती है आप अपने साथ तो रह ही नहीं पाते लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो स्कूल बंद छुट्टी कहीं जाना नहीं है ऑनलाइन क्लास भी नहीं है अगर है भी तो वो दिन में हो गई तो आप पूरा टाइम फ्री है तो आप मैं पूरा समय वो गुरु जी के साथ गुजारा और कोरोना छू भी नहीं पाया गुरु जी बराबर मैसेज भी देते रहे कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा चिंता मत कर और करोना एटलीस्ट हमें नहीं छूगा गुरु जी की कृपा से उसके बाद नवरात्रि बीच में आई तो मुझे वहम अब देखिए गुरु जी वहम भी दूर करते हैं तो कैसे धीरे धीरे नो हर चीज वो सुलझाते जाते हैं आपके दिमाग को सुलझता जाता है कोई अगर बहन या कोई डाउट है अब नवरात्रियों के दिनों में क्योंकि गुरु जी से इतना अटैचमेंट हो गया और मेरे गोविंद से इतना कि मीट हो गए मेरे तो अब अब गुरु जी मेरे मीट हो गए नवरात्रि आई तो नवरात्रि में फोकस पूजा का देवी जी पर होता है अब मेरे मन में वहम के गुरु जी मैं तो आपको मानती हूँ तो मैं और किसी की पूजा क्या करके क्या करूंगी 
पर आपकी पूजा मैं तो आप ही दूंगा अब ये सोच के मैं बैठी थी मैंने कहा नहीं करना चाहिए फिर विचार आया कि दिमाग में नेक्स्ट मोमेंट ही ये थॉट आई कि अरे ये गुरुजी की तो शक्ति है अलग थोड़ी है गुरुजी से ये गुरुजी की शक्ति है गुरुजी की शक्ति की पूजा माने गुरुजी की शक्ति है एज ए होल गुरु की पूजा करते हैं मैंने पूजा करी एंड आई क्लोज माय आईज एज यूजुअल और साइलेंट प्रेयर उनके उनका ध्यान उनका दर्शन स्वरूप का दर्शन और एकदम से अर्ध नारेश्वर स्वरूप मेरे शरीर के अंदर मुझे देखने का बैठा हो गया मैंने कहा ये आई वॉज अमेज की और फिर मुझे याद आया कि हाँ एक स्वरूप गुरु जी का अर्ध नारेश्वर स्वरूप महा शिव जी का शिव जी तो अर्ध नारेश्वर स्वरूप ही माने जाते हैं तो वो स्वरूप मेरे पूरे नवरात्रों में मुझे अपने शरीर के अंदर दिख, दिखता रहा ऊपर बाउंड्री बॉडी की है और उसके अंदर अर्ध नारेश्वर बैठे हुए तो आ, आई वॉज सारे डाउट क्लियर हो गए एंड बहुत भाव और भक्ति से फिर मेरी पूजा होती थी पूरे गुरु जी फॉरन ही डाउट भी क्लियर कर देते हैं Uh, उसके बाद हर वक्त गुरु जी का सिमरन क्योंकि कुछ और मतलब समय समय था और गुरु जी से बहुत प्यार हो गया था बहुत ज्यादा मतलब एवरी मोमेंट में गुरु जी को याद करती रहती थी घर में एंड दैट वाज अ ब्लिसफुल टाइम जो दो साल लॉकडाउन रहा दैट वाज ब्लिसफुल इयर्स ऑफ माय लाइफ आई एम सो ब्लेस्ड कि पूरी तरह से मैंने गुरु जी के साथ वो समय गुजारा है इसी दौरान लॉकडाउन से पहले ये शिवरात्रि की बात है ठीक है विश भी कैसे एकदम से गुरु जी पूरी करते हैं वो तो अंतर्यामी है सब में पता चल जाता है अगर आपकी दिल में आपकी सोल में क्या चल रहा है अगर आप अपने कॉन्शियस को जगाए और कनेक्ट हो जाएं, तो गुरु जी को वैसे भी सब पता चल जाता हो क्या बोल रहे हो क्या खा रहे हो सब ही हो सकते उस दौरान शिवरात्रि से पहले एक सोशल मीडिया पे पंडित जसराज का शिव उपासना एकदम अचानक ऐसे एक दिन अपीयर हुआ मैंने लगाया ओम नमो शिवाय है वो भी और वो इतना भाव है उसमें इतना एक्सप्रेशन और फीलिंग के साथ पंडित जसराज जी ने गाया है कि साक्षात शिव के दर्शन हो जाते थे मुझे मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता था उसको सुनकर और वो इतना मुझे अच्छा लग, लगता था कि मैं दिन में कई कई बार उसको सुनते थे उसके बाद शिवरात्रि आ गई इससे पहले मैंने मंदिर में वो कभी नहीं सुना था जब शिवरात्रि पे हम पहुंचे शाम के वक्त तीन बजे के बाद गुरु जी का दरबार सजा हुआ था एकदम डायमंड क्रिस्टल लुक में हीरे की तरह उसका डेकोरेशन जग मंगा रहा था मूर्ति चमक रही थी गुरु जी की एंड जैसे ही पैर हॉल में आया और एकदम से एक पंडित जसराज का शिव उपासना बचने लगा एंड संगत जी महसूस करके देखिएगा कि कितना रोमांचक वो पल था मेरे लिए एकदम लाउड और सामने शिव जी गुरु जी और क्रिस्टल डायमंड के लश्कारे चारों तरफ और उसके बीच वो शिव उपासना साक्षात शिव के दर्शन मेरी आत्मा तृप्त हो गई दैट वॉज द बेस्ट शिवरात्रि मुझे बहुत आनंद आया उसमें एंड पता नहीं गुरु जी को सब पता ही है तो उन्होंने उससे वो 
शिव उपासना चल रो दिया <laughs> बहुत आनंद आया उसके बाद ड्यूरिंग द लॉकडाउन इतना पास रहने के बाद भी मुझे जो मैंने शुरू में आपको बताया द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग कनेक्शन वो नहीं आता था मुझे अब यहाँ पे भी मुझे मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपको इतना प्यार करती हूँ लेकिन वो कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा मेरा आपसे मुझे कनेक्ट करिए ना मुझे वो फीलिंग क्यों नहीं होती कनेक्शन की कि मैं आपसे कनेक्ट हूँ हार्ट टू हार्ट ये अरदास मैंने करी गुरु जी से क्योंकि तो मुझे वो महसूस नहीं होता था समथिंग वॉज अस एंड दो एक दिन के बाद आई स्टार्टेड है डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आप मैंने जरा सी उनसे रिक्वेस्ट करी गुरु जी से बताया कि मुझे नहीं महसूस हो रहा ये कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा क्या वजह है तो एकदम से वो देखो ना दैट मैं हर चीज फीलिंग के तौर पे बता सकती हूँ बिकॉज आई है और मुझे फील हुआ कि अब जो भी मैं बात कर रही हूँ वो हार्ट टू हार्ट हो रही है गुरु जी से और गुरु जी से कम्युनिकेशन मेरा 24/7 फोर सेवन हर वक्त चलता है कोई भी बात कोई भी एनी थिंग बस सीधे गुरु जी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ वहां जाऊँ कि नहीं जाऊँ एवरी थिंग डिस्कस विद गुरु जी गुरु जी से बात कर क्योंकि हम अपने दुनिया की चीजों में और इतना डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं कि कभी नीच का प्रॉब्लम कभी मदर को वो प्रॉब्लम के वहां जा रहे हैं तो मैं एक्चुअली इधर उधर ज्यादा जाना नहीं चाहती क्योंकि मुझे लगता है मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी गुरु जी से आई लव टू स्टे इन गुरु जी साने थे उनके और नहीं रहना रहना चाहती हूँ लेकिन जब मैं किसी और के जैसे सिस्टर इन लॉ के गुड़गांव चली गई अपनी मदर के पास चली गई तो मुझे एकदम से डिस्कनेक्ट सा हो जाता है ऐसा लगता है तो मदर माय मदर इज ओल्ड टाउन नाइन्टी फोर ईयर शी नीड अटेंशन तो उनकी भी बड़ी दिमाग में रहती है तो दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया और मुझे लगा कि सिग्नल पूरा नहीं आ रहा तो मैंने कहा गुरुजी मेरा सिग्नल फेल हो गया क्या कि आप आप रुष्ट हो गए हैं कनेक्शन तो, क्यों नहीं महसूस हो रहा गुरुजी मेरा कनेक्शन को मीट मत करिएगा मतलब हर थोड़े दिन बाद आई चेक द कनेक्शन कि मुझे महसूस हो रहा है गुरु जी का तो वो एकदम से अब गुरु जी ने वो कैसे करवाया <laughs> गुरु जी ने मुझे एंड जब मैंने ये देखा कि थोड़ा सा मुझे कुछ अमिस लग रहा है तो मैंने कहा नहीं मैं टेलीपैथी से करूंगा गुरु जी कहते थे कि टेलीपैथी से बात करूंगी तो मैंने कहा मेडिटेशन करती हूँ उससे गुरु जी की के साथ टेलीपैथी होती है अब ब्रह्म और रुद्ध में करूंगी ठीक है एक दिन अपना भी आंख खुल गई उठ गई मैं हाफ स्लीप ना वो हो नहीं पाता उसमें पर फिर भी मैंने बैठ के किया नेक्स्ट डे मैं सोती रह गई उस समय आंख नहीं खुली मेरी अब मैंने अब आई वॉज सैड मैंने फिर से वही के गुरु जी आपने मुझे जगाया नहीं मैं उठ नहीं पाई आई एम सो सॉरी और दोपहर में वैसे ही मुझे नींद आ गई जनरली आई डोंट स्लीप बट नींद आ गई एंड हाफ स्लीप हाफ वे वो ट्रांस सा दिमाग की सिचुएशन एंड एंड अपन बहुत ही गोरा पिंक गोरा हाथ स्किन कलर एंड पतली पतली उंगलियां उसमें इंडेक्स फिंगर पहली उंगली जो है वो मेरे हाथ मेरी कलाई को पोक करके मुझे जगा दैट हैंड आई वॉज ये विजन मुझे उस आधी नींद और आधी जागती हुई स्थिति में मुझे दिखाई दिया कि अ फिंगर इज पोकिंग एट माई मेरी कलाई को शेक कर रही है उंगली से तो मैं हड़बड़ाते उठ गई एंड 
बट इट वॉज आफ्टरनून खैर मुझे समझ नहीं आया कि वो वो विजन मेरे दिमाग में तो बैठ गया लेकिन मैं एकदम से उसको प्लेस नहीं कर पाई हैरानी थी कि पता नहीं ये क्या विजन था शाम को आई गो फॉर अ वॉक तो मैं इवनिंग में वॉक पे चली गई वापस आई लैम्प जलाऊ और गुरु जी ने कहा इसको समझ नहीं आया इसको समझाना पड़ेगा तो अब लैम्प जलाया तो लैम्प जले नहीं निकल लैम्प क्यों नहीं जल रहा अब इसको पता नहीं क्या हो गया हिलाया तारवार नहीं जला फिर जहाँ प्लग होता है मैंने बोला शायद प्लग इसका लूज हो गया मैंने वहां ऊपर प्लग थोड़ा सा डार्क उस वक्त हो चुका था अंधेरा सा ही हो गया था तो मैंने अंधेरे में ही प्लग को हिलाने के लिए जो प्लग के पास आगे आया तो वहां मेरा हाथ उस स्विच से छो गया उस प्लग के एंड इट वॉज ऑन इट वॉज नॉट ऑन मैंने ऑन किया लैम्प जल गया तो मैं हैरान हो गई कि मैंने लैम्प ऐसे मैं ऑफ तो नहीं करके जाती हूँ कभी भी जब अनलेस कि मैं गुड़गांव या दिल्ली तीन चार दिन के लिए घर से बाहर हूँ या यहीं आसपास जाने के वक्त मैं कभी स्विच ऑफ नहीं करती और वो लैम्प भी ऑफ हो गया अब किसने कर दिया कैसे हो गया ये अजीब पहेली हो गई एंड देन सडनली नेक्स्ट डे मैं ऐसे यहाँ लैपटॉप पर कुछ बैठ के कर रही थी और नजर गई गुरु जी का स्वरूप बड़ा मैंने बेडरूम में ही लगा रखा है और जो बड़े मंदिर में ये एक हाथ पे दूसरा हाथ रख के बैठे हुए गुरु जी बिल्कुल यही स्वरूप एक्सेप्ट बैकग्राउंड इज रेड क्योंकि ये पुराना स्वरूप मैं रेड पीछे बैकग्राउंड हुआ करता था तो यही हाथ जब पे जब मेरी नजर पड़ी तो आए कनेक्ट इमीजिएटली के ये तो वही हाथ है वही उंगली है पतली लंबी विच वॉज वोकिंग एंड आई अंडरस्टोड आई अंडरस्टोड आई कनेक्टेड एंड गुरु जी ने दिखा दिया कि मैं तेरे साथ उसके बाद मैं सच गया है मैं तेरे साथ ही हूँ चिंता मत हर पल तेरे साथ गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना आपके बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं कैसे पता नहीं कटती गुरु जी कहते थे कि सबर रखो कई बार मैसेज आया मेरे पास सबर रख सब होगा टाइम से होगा तो अब गुरु जी आपको सबर रखने को कह रहे हैं लेकिन संगत जी देखिए गुरु जी खुद कितनी पेशेंस और कितने प्यार के साथ उन्होंने मुझे तराशा वक्त जरूर न लोगों को तो जन्म एक के बाद दूसरा जन्म भी लेना पड़ता है लेकिन गुरु जी ने इसी जन्म में मुझे इतने प्यार इतने पेशेंस के साथ नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ कितना प्यार से तराशा तो उनका प्यार भी अथा है उनकी रहमते भी अथा है सिर्फ हमें समझने की जरूरत है और वही सबसे मुश्किल काम है इस दौरान गुरु जी पता नहीं कितने कर्म काट देते हैं और आगे के लिए दूसरे जन्मों के लिए भी रास्ता बना देते हैं संग जी इसी के साथ सत्संग तो बहुत सारे अनगिनत सत्संग है बीच बीच में मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट उसको करना चाह रही थी अनलिमिटेड टाइम की वजह से भी जो बहुत ही मेजर और मेरे प्रेशियस मोमेंट्स गुरु जी के दिए हुए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं बाकी मैं किसी और सत्संग में जरूर शेयर करूंगी विक्रम अंतर हेलो जी आंटी जी इज इट ओके जी आंटी बिल्कुल जैसा आपको ठीक लगे बिल्कुल जी गुरु जी के सत्संग की तो कोई था ही नहीं है और उनका पखान तो आप करते ही रहिए करते ही रहिए दिल नहीं भरेगा और इतनी रहमत है उनकी 
अपनी कृपा हर वक्त बरसती है सिर्फ उसको जज्ब करने की हमें उसको पात्र बनने की जरूरत है कि वो समझ आए इतने सालों में जाके देखिए और इतना स्पिरिचुअल बैंड होने के बावजूद अब चीजें कुछ समझ आ रही है तो ये गुरु जी का ही प्लान है कब उन्होंने समझाना है कब उन्होंने बिना समझाए रहमत करनी है तो मैंने तो सब गुरु जी पर छोड़ रखा है अब चिंता कुछ नहीं है गुरु जी ने हाथ पकड़ा ही हुआ है अब जो होगा गुरु जी जाने सब कुछ उन पर समझ संगत जी इसी के साथ मैं फाइंड अप करना चाहूंगी और क्षमा प्रार्थना कोई गलती मुझसे हो गई हो गुरु जी मुझे क्षमा करेगा अनंतम अनंतम मेरे गोविंद शुक्राना आपका सुख दातिया आपके बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है हर सांस आपकी है हर सांस में आपका अनंतम शुक्राना